karibu World Entertainment. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele, ku like, ku comment na ku share. Uh, karibuni sana. Kama alivyosema Melvin, ambaye ni business manager yangu, nimewaita hapa kuzungumza na nyinyi mawili matatu. Lakini lengo kubwa hasa ni album. Natoa album tarehe 28 ambayo kwa maana ya siku ya kesho tarehe 28 April. Uh, album yangu inaitwa Let Love Lead. Uh, ina nyimbo 14. Nyimbo ya kwanza ambayo tayari imetoka inaitwa Say Yes ambayo nimeshirikisha Harmonize huko ndani tayari imetoka. Uh, nimeshirikisha wasanii tofauti tofauti lakini hiyo ndio kama uh, key song ya album ambayo tayari imetoka. Nimefanya na wasanii tofauti kutoka Tanzania, um, Kenya, Uganda, Nigeria na South Africa. Kwa Tanzania mshirikisha Harmonize, Ibra, kuna Fina, kuna Dayo, Lord Music, Mr. Blue, Country Wiz. Yeah, sound ni mshirikisha kwa Tanzania. Uganda tuna Space Diana, tuna Jovio kutoka Kenya, tuna Bruce Melody kutoka Rwanda kwa maana hiyo hapo ninakuwa imekamisha East Africa. And then tuna singer kutoka Nigeria, tuna skills kutoka Nigeria, um, tuna J Wills kutoka Nigeria, tuna sort Young S kutoka Nigeria pia, uh, tuna Maudielka kutoka Ufaransa na Leon Lee kutoka South Africa. Yes, sound wa sani ambao wapo kwenye album yangu ambayo ina ngoma 14 inaitwa Let Love Lead. Kuanzia usiku wa leo saa sita usiku itaanza kupatikana kwenye digital platforms zote. Uh, nadhani hilo ndio kubwa zaidi ambayo limeleta hapa album itaanza kupatikana kwenye digital platforms zote so kuanzia muda si mrefu kutashia track list pamoja na cover na ifika saa sita unaweza ka stream nyimbo popote pale ulipo duniani yeah we good to go DJ Seven Worldwide Let Love Beat album ambayo ni album yangu ya tatu ni hayo tu Yes, kuda, kuna nyimbo baadhi asilimia kubwa album ya play part kubwa B-boy kutoka pale Konde Gang. A play part kubwa sana lakini kuna Uh, Sugar kutoka Nigeria ambaye ame um, uh, ame ngoma yangu inaitwa Lost in Love ambayo inafanya na singer pamoja na Blue Smell kutoka Rwanda. Kuna jamaa anaitwa Gashos producer kutoka South Africa ame produce ngoma yangu mimi na Leon Lee. Uh, kuna Gachibi ame produce pia. Uh, ya yeah, asilimia kubwa ni ni, ni, ni producers wa hapa hapa lakini hao sasa nini uh, gashos pamoja na na sugar ndio ni ndio producer kutoka nje ya nchi sasa kwa hiyo ni uh, DJ7 and Konde Gang au ni mimi mwenyewe DJ7 kama mimi mimi ni DJ ni mfanyakazi wa Konde Gang kama DJ official harmonize lakini mimi sijasainiwa kama msanii ndio maana ato kiangalia kwa yangu ya press out vingi vingi ambavyo nilikuwa nikifanya au ni logo ya Konde Gang kwa sababu logo ya Konde Gang ni kampuni ambayo inajiendesha kibiashara siwezi kuitumia tu so ningekuwa niko signed hapo ningekuwa na mwana mchopa au na mwana jembe hapa lakini they support me 100% na ndio maana unaata ngoma ya kwanza imetoka nimeshirikisha Konde Boy na sa blessing unajua kufanya ngoma na Konde Boy tena kwa kiwango kile yeah Yeah, we all benefit kama msanii yeyote ambaye mimi nafanya naye ngoma tuna speech sheet ambayo anakuwa na haki zake kwenye ngoma kwa maana ya kwenye publishing pamoja na sound record. So Harmonize pia ana benefit pia ana, ana percent zake kwenye hiyo ngoma. Yaani kibi, yaani inapokuja kwenye mziki hapo inakuwa ni biashara iweze tena kuwa kiushikaji. Yeah. Asante sana. Kwa official ni yani ambao unaona kama imetoka kwa maana ngoma zote tayari unreleased nikaa ya kwanza lakini zingine zote zilikuwa zinakutwa labda 
ushatoa labda nyimbo single single unaongeza nyimbo mbili na kwa kama album lakini kwa maana ya unajua wewe how easy yes yes wewe labda kuna mjojo utakusikia kwa ngoma na kwamba mimi naenda direct kwamba una wewe unaenda kwa msanii unampa idea ya wimbo au umeenda tayari umeandika wimbo au ni msanii unamwambia vipi yani unafanya kwa baba let's say hii ya ya skills au labda ya sing unamwambia hii mimi nataka wimbo huu hivi au unakuwa tayari umemwandikia mistari au yeye anaandika kila kitu yani na je kwenye hizi nyimbo zote mtafanya hivyo labda sio taratibu wewe ufanya nao kazi yani kama na yeye umenipa labda imekuwaje mara nyingi inakuwa kwamba tunakubaliana kufanya wimbo tunakubaliana uh, sasa kwenye wimbo unafanyikaje kuna wasanii ni waimbaji wazuri lakini si waandishi so hapo tunaanza kumuita mwandishi akaandika nyimbo then tuka tuka record kuna wasanii mwingine ni mwandishi mzuri tu mkishakubaliana kufanya wimbo tunakubaliana tuimbe uh, side gani ya nyimbo kwanza au tuweze ikapigwa kwanza beat kwa sababu huwezi kusema tunaita tunaimba heartbreak song na kata hujasikia ta beat yenyewe itakuwaaje so producer kwanza anapiga beat msanii akisikiliza anaona hapa ni kitu gani message gani tunaweza tuka deliver so tunashirikiana au okay, kwamba kwenye beat ya hivi nadhani tukideliver tunaimba mapenzi labda kuhusu ndoa kuoana tunaimba heartbreak tunaimba kupenda sana ama yango gani tukishakubaliana kwenye hiyo ndio sasa tunakukuja kwenye uandishi either kuna mwandishi ama msanii mwenyewe anaimba lakini idea ya beat mara nyingi wewe inatoka kwangu yani mimi huwa nampigia producer nasema tutengenezee mziki wa aina fulani tukishatengeneza hiyo beat ndio namfuata msanii bwana na beat yangu ya hapa ni noma sana au nakuwa na beat tatu ya mtu kama tu ni kama tunaweza tukapata kitu chochote kwenye akisikiliza na anachagua moja pala ani asilimia 95 ya nyimbo ambazo mimi nazifanya idea ya beat inatoka kwangu inatokea mara chache sana au unaweza ukaenda na beat na kila kitu then msanii anasema da jamaa kuna jamaa fulani alinitumia beat em kama iko na mimi mtu sikizi na nadhani tuweza tukafanya kitu mkishakubaliana mimi sasa tunarudi kwa producer sasa kuhusu kui kuimiliki hiyo beat kulipia na vitu kama vingine kama hivyo so mara nyingi tunashirikiana kuna wasanii ambao si waandishi kuna wengine ni waandishi lakini nyimbo yoyote ambayo mimi inahusiana na mimi nashiriki kwenye kutengeneza kwa asilimia 90 okay yeah sawa unataka sawa unataja wimbo ambao tayari ushatoka na unafanya vizuri kwa sasa hivi yeah na unaye mtaja umemshirikisha ni msanii mmoja tu yep Ben Harmon yes tunaisi kama kuna kitu hakiko sawa pengine kuna na mtu ambaye hamuelewani vizuri ndio maana haumtaji moja kwa moja ambaye hamu anazalisha mtaji direct Esma Platinum sikwamba amshirikishi kwenye wimbo wa Sayas. Kwa nini haumtaji? Mna mpango kumuondoa ama mmefikia makubaliano kwamba asitaji kwenye mazungumzo yenu katika mfumo wa kibiashara? Sio sio kwamba tunataka kumuondoa ama tunafanyaje. Unajua kuna untold stories zinatokeaga sana kwenye sessions studio sessions nyingi sana ni vile tu watu wa semi mingi kuuliza hapa nyimbo ya, ya mboga saba utanambia ni Mr Blue featuring Alkiba lakini kuna sote kike pale kwenye chorus lakini wewe uono kwamba ni Mr Blue featuring Alkiba ningekuambia nyimbo ya naogopa ya Mario utaona ni, ni Mario featuring Harmonize lakini pale kuna sote kike kwenye bridge kabla ya chorus kwenye verse ya Konde Boy lakini ujasikia huyu mtu ametajwa so inatokea kwenye nyimbo nyingi sana mnakuwa studio labda mnahitaji Harmonize au kuna sote kike mnataka ipite chini sound isike vizuri mtu sana nyingine amjapanga tu na msanii amekuja kwenye session zake anaambia ni mambo tupigie hapa ukiuliza wasanii wengi hiyo wanajua kwa hiyo hata hiyo kuto kutokumtaja sana ni kwa sababu mimi mwenyewe binafsi kuna nyimbo ambayo inaitwa tuna shine ya P funk rapture pamoja na combo mimi ndio nimefanya intro lakini ukiangalia nyimbo utaona ni ya, ni bongo record rapture pamoja na na combo mi yani zile zinaitwa uh, addition vocals au pewe credit kama umeshirikishwa. Kwenye? Yaani sikia kurekodi hiyo kazi Esma alikuepo. Ndio maana sauti yake kai inataja kwa mbele. Wakati hii nyimbo inatoka, mimi niliandika vizuri sana namna mjisa ambavyo hii nyimbo ilipatikana. Niliandika vizuri kwamba ilikuwaje ilikuwaje, kwamba ilichukua kama libia miezi miwili kupatikana ule wimbo na siku ambayo Konde Boy anarekodi. Yaani tulichagua biti kwamba tufanye kwenye biti, mimi nikachimba zangu nyumbani. The next siku ya siko as tunakutana asubuhi jima na bwana jana nimebonga moja la ngoma kwa hiyo mimi hata esma kwa hivyo usika mimi sikuepo si harmonize ni genius kwenye uandishi you know you know that hakuna kitu ambacho unaweza kumshauri sasa ana umshauri message jinsi ya kufunga au sio esma alikuwa anakasemana naam alisema esma yupo kati ya zile sauti 
Yes. Wewe ukijua mpaka anaweza anakuja kutangaza mitandao ni au ulikuwa unajua? Alinambia kwamba bana hapa uh, kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Esma kaweka maneno mawili matatu hapo. Na jibu ilikuwa ni Yes. Ya yeah, yeye yeah, kama yeye yeye yeah, mwenyewe amesema na huo ndio kweli. Naam. Alishia Esma. Akumaliza Esma plan na alisema Esma. Kwa hiyo kisha ni Esma ama ni Esma Blackman? Ni rafiki yake ambaye anaitwa Esma. Sasa sije kama ni Blackman. Yeah, mimi studio kwa kweli siko hapo. Ulikuwa usiku wa manani, usiku mkubwa. Naam. Ni kwa nyumbani yeye alikuwa anafanya session. Yeah. Kwenye kusplit mapato lazima aliyokila aliyosika kwa jina lake la kuzaliwa huwa anatajwa pale ili aweze kupata kilicho haki yake. Kwenye mm. hii split ya say yes anayeonekana kuwa atapokea mapato kwa nafasi yake kwa anachopata split. Au ni lake bara gani? Ama ni wa fail but kwamba guys tukoni. Kwa njoo. Mimi nimshirikisha harmonize. Nyimbo inasema DJ7 featuring harmonize. Ndio roje ya mwanzo ni kwamba wewe huko tunakuja huko kwa the game. Yeah. Yes na tujaona hata team ya kwa the game hapo kuja support nyuma Uh, kuna wasanii afu kuna watu ambao wanafanya kuna watu wa digital kuna watu wa uh, wa kupromote kuna bouncer kuna manager kuna nini umeelewa wale watu ile ni timu ya kutengeneza kufanya kazi za harmonize sio kazi za konde gang kazi za harmonize hata Ibra anampiga picha wake ana DJ wake ana manager wake kwa hiyo hata seven ana watu wake ambao wanafanya kazi za seven yani hatuwezi kuchanganya watu ambao wanafanya vitu vya harmonize ndo waende kufanya vitu vya ya seven. Mimi naweza nka nkaomba msaada milioni mitatu huku nyuma lakini hawezi hizi hii ni face of harmonize. Yaani ukimwona mnyama same unajua kwamba harmonize yuko hapo. Ukimwona mchopo unajua kwamba mnyama yuko hapo. Uh, Konde yuko hapo. Lakini ukimwona seven seven ana uh, naye ana watu wake kama ambavyo unaona na business manager wangu ambaye anafanya kazi zangu. Kwa hiyo kwa maana hiyo watu wako wanatoka nje ya Konde. Anaweza kawa ndani ya Konde gang, anaweza kawa nje ya Konde gang as long as mimi na yeye tuna bond na tunaweza tukafanya kazi. Kwa sababu hawezi ku Awezi kum Awezi ku <laughs> <laughs> Yes, you kama watu wote ni boss wenu ni mmoja utakuwa utawezaje kum kumwajibisha kwenye kazi zako ni ngumu sana pia. Kwa hiyo lazima mimi na wao watu wangu ambao naweza nakawa control na tukaenda kwenye speed ambayo mimi naona ni sawa. Tambulisha basi. Tambulisha kidogo second. Mimi ni manager wako. Huyu ni manager wangu. Huyu ni mwakilishi wa Legends Hotel hapa. Yes, ya kwa sababu ndio tupo na Mimi na swali moja Yes. Uh, wakati harmonize na post wimbo ambao umeshirikiana nayo, niliona alikuwa anahusia mtu wa Porsche. Na ni mtu ambaye ukitazama mtahusishwa japo yeye Porsche haoneshi direct kama ana uhusiano na wewe. Imekaaje ni mtu ambaye ndo harmonize anajaribu kutengenezea mazingira upate ama ni tayari umepata ama uliwe kupita ama imekaaje? na kuongezea hapo kuna siku ilivaa t-shirt ambayo ina picha ya Porsche. Yeah. Yeah. Very nice. Kimeoma, kimeoma. Ah, <laughs> uh, Porsche mimi ni rafiki yangu. Ni rafiki yangu tumekuwa tukisupportiana kama mnadhani mliwahi kuona tumefanya event kubwa sana ya Yacht Park pia. Amekuwa ni mtu ambaye ni mshikaji wangu sana. So ni hivyo unajua bongo wakikuona una role na mtoto mzuri wanajumlisha kwamba kwa namna yoyote ni mpenzi wako. Lakini mimi ni mshikaji wangu na tunapiga sana story tunataniana. So hata Konde boy kuhusisha ilikuwa ni katika hali ya utani kwa maana ndio mtoto hakika mbaya ananiona mimi na na Roro Nine sana lakini hatuna mahusiano yoyote na ni mshikaji wangu kama ambavyo niwahi kuwa na washikaji zangu huko wengine yeah okay. ikija kwa rasmi tutasema kuna kuna story behind kuna baadhi ya wasanii ambao pia wamekuletea changamoto tumezisikia wamekuletea changamoto kwenye albamu yako kuna baadhi ya wasanii pia wasanii nasema kana kwa mfuta mpaka pesa mmoja kati ya wasanii pia tumesikia kwa sababu unadhani haipo tena kwenye album tukizungumzia inakuwa aile aime ai Hakuna kitu inatuongeza si ndio nadhani tungeiacha tu lakini 
Yes, um Jemelo yes alikuwa kwenye ngoma ya say yes, it's true. Wao wana taratibu zao za kuachia kazi na sisi tuna taratibu zetu za kuachia kazi so tumeamua tuweke pembeni tuendelee na sisi kama sisi lakini ni kweli alikuwa amerekodi na the song eh Ah uh, nadhani wale wana management yao mpya ambao wanazungumzo nao walikuwa uh, wana utaratibu wao ambao wanajipangia hawataki kutoa nyimbo sasa hivi na sisi nyimbo yetu mimi sema nyimbo yangu lazima itoke sasa hivi ni kwa nataka itoke hivyo so ikabidi tu tutoe verse na tuendelee maamuzi yalikuwa ni ya kwangu mimi kwamba ya tu tuweke pembeni tuendelee na na project mpaka na kuja kurekodi management sana nadhani si kwa najua amna unajua kurekodi nyimbo ni jambo jingine kuitoa nyimbo ni, ni kitu kingine tofauti kwa maana ya unaweza kufanya nyimbo na msanii msanii labda leo mko hapa lakini kesho akasaini management nyingine pia unaweza kusaini nyimbo na amefanya uh, uh, nyimbo na msanii lakini management ikawa labda amesaini management ambaye haimruhusu kutoa project ndani ya miezi sita ukifanya ya inatokea sana labda ndani ya miezi sita ama ana, ana matatizo nayo yani labda msanii alikuwa amesaini sehemu anataka kutoka mnafanya nyimbo ile management ya mwanzo ambayo inamshikilia anamwambia kazi yake yote isitoke umeelewa mimi nimefanya nyimbo na Louis ambayo inaitwa Gimi nyimbo imetoka Louis alikuwa na maratizo na management yake management yake amenitumia email kwamba ni take down wimbo umeelewa hiyo inatokea sana ndio maana kama ambavyo ilitokea hata Louis kwa Mario yani management hataki nyimbo itoke Louis msanii yuko tayari nyimbo itoke mwisho siku verse silitolewa ndivyo inavyotokea inatokea mara nyingi sana Asante kwa kutufuatilia tafadhali usisahau ku subscribe, ku like, ku share na comments kwenye video zetu nyingine.